登場会本部なぜ何の真似だおだ社長は今登場会のトップにあんたのこと掛け合ってる同時の動きを抑えつけるにはんそのさらに上の極道になしつけるしかないってささあでもセラさんって大阪いたよなあ,あうん白髪のおっさん,さんああセラさんの親父さんかなご存知でしょうが登場界二代目大公新原さんです知らな<笑>東日本における極道社会の最高権力者しかも大公ってことはお前が気流かなるほどその目つき風間の若い頃を思い出すな新原達夫たかしかなあ,あ適当に育っていいぞい,いえ俺はここでまあいいそんじゃ始めるか何しようってんだい先ほどもお話ししましたが私の望みはうちと東条会さんのカムロ町での共存ですうちはあの町にどんな人間が来ても受け入れる、まあ、それを許しているからこそカムロ町は発展してきたただ登場会の大門を恐れん連中だけは別だあんたんとこの商売はそのルールからはみ出しているなるほど私は登場会の恐ろしさを分かっているつもりです今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです殻の一つも手に入れたんか,か手土産があるということかええその上で一つ二代目大公にお願いしたいことがあります行ってみろ道島組に桐生さんから手を引くようえ登場会本家から働きかけてくださいいいんですか新原さんがご存知かどうか道島組は桐生さんを消そうとしています道島もバカじゃないそいつにも消されるだけの理由があるんだろういやいやいやいや道島組が桐生さんを狙っているのは私を捕まえるためです私は殻の一つを手に入れるのに必要な情報を持っていますあじゃあまだ手に入れてはないのか殻の一つかなるほど道島はあの土地をよその人間に取られるわけにはいかねえだろうからなだけど当然その上がりは本家にも入る俺にあんたを助けてやる理由はないそうよな話は変わりますが堂島組は登場会で稼ぎ頭だとか本家の中にさえ島組のの力に対抗でできるだけの人間はいないなそうです、ね、あそうなのあなたも含めて強いじゃん堂島さん堂島は本家に莫大な上がりを収めているできた子分ではあるなそして登場界の跡目に今一番近い人間ですそう遠くない将来道島総平が登場界の三代目になる可能性は高いあまあなんなかったけどねど<笑>このまま道島組が空の一つを手にすればさらに莫大な金と力を得ます登場界に絶対的な独裁者が現れることになるでしょうそうなった人間は目上の者にも敬意を払わなくなるものですつまりあなたは会長代行まで上り詰めながらその老後は脅しか惨めなものになる何立花新原さん道島に空の一つを手に入れさせてはいけません一幹部が本家をしのぐ力を持てば登場会は何もかもが大きく変わってしまう道島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ
登場会本家にも奴から相応の金が納められるただそれだけだ何も変わりはしねえいやそれは甘いかもねそんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ大根<笑>大根バカにしてんな、えー、口の聞き方を知らねえやばいやばいやばいやばいって戦いキルさん<笑>お誰お持ちした手土産が届いたようです入れてやれなんだ何を持ってきた何金なんか1億とかもうそういう桁じゃないとかおーおーおおいくら入ってんのゴークありますゴークこれをキリュウさんの命の代金としてお納めくださいいやキリュウさんの命は五億なんてもんじゃねえぞ<笑>これは前金ですあ前金大島組の動きが止まりましたらさらに五億え加えて今後カムロ町でのうちの上がりの三割を東上会本家に納めさせていただきますたかがえぐいな崩れの男の命に十億とはなそこまでの価値があるのいやありますよその程度の金ならいくらでも作れますが本当の友人を作るとなるとそうはいきませんいいこと言うなさっさまった事情を言えば<笑>私が殻の一つを手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要ですおうんずいぶん高く買われているな所有者はキリュウさんの知り合いかさんあなたには今私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますがおそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう将来的にもねいいねいい天秤の勝ち方だもしここで新原さんにお力添えいただければこの先も堂島さんを本家に忠実な一幹部にとどめておくことができるかもしれません私の個人的な印象では堂島さんはそのあたりが分相応に思いますほう言うねなるほどあんたは確かにヤクザの股は開かせんのがうまい金の使い方もよく分かっているあの堂島が手こずるわけだなありがとうありがとう恐れ入りますなあ道島に伝えろ桐生一馬はお今から登場会本家の預かりとするやったじゃん手出しは無用だとなこれ桐生さんもなんかすごいいいとこに行ったみたいな感じになっちゃうのかな貴重なお時間をありがとうございました。二代目大公。いい交渉の仕方だな。キリュウさん一切喋ってなかったけどね。キリュウ。はい。風間がお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているか。ヒットマンじゃなかったっけ詳しくは。一言でいや、一気当選だ。腕といい、度胸といい、俺から見ても、惚れ惚れするような男気を持つ、本物の男だった。いや、そうでしょうね。もしあの頃に戻って、やつを十億で買えるなら、俺は迷わず払う。おお。
お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらうまあ100億以上ありますよ5兆円ぐらいかな5兆ぐらいはかかるかな<笑>いや10億なんてもう余裕っすよお敵はいないはずよなえなんでオンバー預かりだけど実力を見せてもらおうってことか楽しく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でしたこれだからヤクザは面白い裏切られただけじゃないですか<笑>違うな実力でしょビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょうこの場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずですそういうことだこの場を切り抜けるって無茶だここは登場界の本丸だぞいや行けますよ無茶でも何でもこれが極道の流儀なんでなもう一回やってるしねおだ立花を頼むくっそ分かったよよし喧嘩葬儀再来だな<笑>行くぜ行くぞ<笑>かっこいいなさあ行かせていただきます出口を目指せしょうがねえカジキ法の出番だうら<笑>すげえじゃんほ<笑><お>ら<笑>超楽しいじゃんみんな怒った痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い予想外予想外あーもうカジキホンないんかなんか別の使うかおいしょおいしょおいしょおいしょおらおいしょ小田と立花は無事に逃れたようだな<笑>金がすげえ待ってるけどえー、どっちに上に向かえばいいのかな上はダメか。二人を探そう。こっから出られる。ダメだな。こっちからか。どこだこれか。入ろうか。ほらー。なるほど。よし。さあさあさあさあ、雑魚ども。あ、違うわ。雑魚じゃなかった。キリュさん。ご無事でしたかご無事です。そっちも大丈夫そうだなええ小田さんがついてますからやっぱりすんなり正面から返してはくれそうにないかたくたった3人相手に全力でかかってきやがってそうやな、まあ、こっちも全力でかかったみたいなもんだけど初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよそれは分かってますけどこれくらいの品はな今までに何度も経験してきたじゃないですかそれに桐生さんもいるんですそうでしょう決して勝てない戦いではありません桐生さんがいればもう勝てる立場<笑>そうでしたそれじゃ一丁ビシッとでも俺は立花さんまだちょっと新人に頼りっぱなしじゃ先輩の古剣に関わる<笑>よしそれじゃあそこの扉から外に出ようオッケーえ行きましょうよしうわまだいるじゃんおいしょおいしょおおらよあ立花さんって戦えんの<笑>おりゃおいしょおいしょほらほらいよオッケーまあ俺ちょっとまだ立花さん許してないけどね<笑>コウモリの入れ墨は何なんだ
。よいしょ。おこれ。合体奥義。いけっこしょう。はい、そうださん。よいしょ。おれ。多いね。八幡さんとも。できるのかな。その。合体奥義みたいな。よいしょ。ほい。ほい。ほらよ。<笑>ほらバカはお前じゃてえほいいたいたいたいたいたいたほらほいしょ立花さんなんか掴んでくれない敵ほいしょいけ頼む誰か掴んでほいぞいこえ合体容疑ウィズ立花ほいダイスあまだいっぱい奥にいるんだなけあ刀をいただきましてあいとーオーダー頼むシュッよ<笑>いしょスッスッスッスイオッケーおいちょっと邪魔ですまだいるあいるいるいるいるいるスッスッあいほいほいほいしょー一気にこれ落とせるんだよな確か一回一気に落としたいなほいしょこっちに誰か誰かこっちにあいるいるでこいつをほいバイバイさよならなんか面白いのもなんか見せたいな123はいあ違うわそう敵が弱いからすぐ死んじゃうわあ大丈夫よいしょお刀いや危ないけど<笑>いけおおかっこいいはっはっはっはっはつばずり合いふいしゃーほらー<笑>まだ立ち上がるかみこしばみこしばロストジャッジメントじゃんよいしょほいほいほらよーよしスイほいしょーよしいけたか大丈夫かええなんとかそれより先を急ぎましょうよし出口はあっちだ急ごうまだ出てくるかな装備なんかアイテムはないかああるねあるねよしサメラのロイヤルさあここかなさあ出てこいよ来た来た来た来たなんかなんかないかなマウスマスターボールってなんだろうなんか強そうだけどこれ使ってみるか何これ<笑>これただのボーリングの球じゃねえか<笑>おいしょいけボーリングシャット<笑>よしよいしょおらいえいえいえいいやさあこれも新技ですオッケーほいおいしょこれ取れ,取れないかいけさあまたおだっちでいほいしょ最後の一人かなよいしょよいしょ<笑>みんなで足切り<笑> OK なんか出てくんのかうわいっぱいいるわまだいっぱいいた雑魚戦が
ここでもカジキホ使いたかったなよいしょよし人間ランクシュートオッケーさあお前はどうすんだパワー終わりです<笑>さあ終わったかなよし<笑>な,なんとか生き延びたのかよし頑張ったなここに長いは無用です行きましょうオッケーおあおじいちゃん示せたかな価値を桐生一馬かあの風間が目をかけただけのことはあるあれもいつか化ける男なのかもしれねえなおおそれはいい読みだぜあ堂島組か桐生の件だがな本家がちゃちゃ入れてきやがった堂島組は桐生一馬に手出し無用となそいつは立花不動産の手配りです、親父。連中もうちに追い詰められちゃ、本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。渋沢、ついに出てきたか。クゼと泡のにはできなかった。俺にはさらに困すぎ。立花が桐生をどう動かすかもわかります。はつな<笑>がってんのもうクゼとアワノに遠慮する気はねえってことか渋沢は。彼の一つぼは、俺のこの手で差し出しますよ。親父。おお、家康ポジションだな、こいつ、本当に。あれ、ふとなんだ、どうしたまだカムロ町は戻れないんだっけいつまでこんなとこにいるつもりだ久しぶりの休息ですたまにはゆっくりしないと持ちません私は体が弱いんですあんな入れ墨入れといてかあれだけ国道を相手に暴れ回れりゃ十分だただ死に物狂いだっただけですよなあ,あんたはいなんで俺なんかのために10億も出したんだおまけに登場会本家に借りまで作っちまったあんたは金と力を手に入れそれで登場会に迫りたいと言ってたなそうだよねそのために空の一粒が必要だとだが本当の目的は他にあるんじゃねえのか他にだとしたらなんであんたはそんな体を張ってまで殻の一つを狙うあの土地には俺の知らない何か他の価値があるのかそれについては企業秘密というわけにはいきませんかね昔住んでた家の場所とか何にも言えない企業秘密かあんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえなだからあなたのような人が私には必要なんです風間さんもそれをよく分かっていたからこそそろそろ風間さん出てきてくんないかな会いに行けるんじゃないの ?M 社行ったらあの一粒についちゃまだ何も進んでねこれからどうする俺は何をすればいいそれなんですが昨晩ようやく空の一つぼの所有者を抑えましたおその人物は今大阪の蒼天堀に蒼天堀ここでつながるのか真島さん返答、ええ、ですが
すぐにこちらから出向くわけにはいきません我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいますあんたの他に所有者の居所を突き止めてやつ牧村誠もしかしておそらくは渋沢組の人間です渋沢,渋沢ついに動き出すあいつが問題はその渋沢以外にもあの近江連合までが動いているらしいということですいやもうこれ牧村誠さんでしょからの一つもええその近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません今の蒼天堀は私たちにとってカムロ町以上に危険です少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょうそいつはあんたらしくもねえ小田も言ってたビジネスにリスクはつきものだってなそれをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのかあんたの腎臓はアジア街を長く離れるわけにいかねえだが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだまあな待たされるのも性に合わねえあんたがどう言うが一人ででも蒼天堀に行く一人で蒼天堀からの一つもの持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだなええですが足がありませんよ<笑>キリュウの言うとす社長状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか誰かが俺らより先に空の一つを手に入れれば全部水の泡なんです安全策だけじゃ後手に回りますたまにはいいことを言うな<笑>そうだねリスクは承知の上ということですねそれでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですかキリュウさんああ私が指示したわけじゃありませんですから何かあっても労災は出ませんよああそう大丈夫だ<笑>もう俺のために10億出してもらってるこれ以上あんたに金出させる気はねえさそうですかでしたら結構ですよしこれでつながっていくのねおで杉田ビルかしのぎをやってる場所だけどキリュウさん蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてくださいはいあ,あ,あんたらはアジア街に戻りますあ,あはい話は通しておきますから準備ができたら陳さんの店に来てもらえますかオッケー私と小田さんはそこで桐生さんを待ちます堂島組はあらかた町から消えたみてえだ二代目大根が約束通り手回してくれたと見えるとはいえ油断すんなよ、キリュウ君。オッケー。分かってる。それじゃ後でな。ここでカムロ町は最後の時間になるのかな。空の一つの所有者が大阪にいるとはな。しばらく戻ってこれないかもしれない。今のうちに準備をしておくか。幸い杉田ビルのオフィスもすぐ近くだ。しのぎで金を稼いでおくのもいいだろう。準備ができたら、チンの店に向かおう。今ならアジア街にも自由に入れるはずだ。あ、いた。というわけで、えー、やってまいりました。よし。お金ね、いっぱい稼いできたんで、もう準備満タンです。キリュウ君。準備良ければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。もうやり残したことはねえか。お大丈夫。ほとんどやったかな。ファイブビリオネアまだクリアしてないんだけどな。そこまでやってもいいんだけどな。
、あとでもいっか。あと最後の一人が残ってるんだよね。ファイブビリオネア。まあ、いっか。<笑>ああ、大丈夫だ。そうか。よし、それじゃあ入ってくれ。おいし中で社長が待ってる。お、チンさんお待ちしてましたキリュウさんあなたが蒼天堀に行く前に空の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてねうんああ牧村さんかな今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています協力関係にある組織登場会その組織については後で小田さんから説明してもらいますただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元長い時間かくまえるものじゃありません近江連合ではないのは確実だなこれだと空の一つぼの所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になりますそれもできるだけ早く速さなるほどそれを俺と小田がやるんだなええこの役はやはりあなた方にしか任せられませんオッケー任せてくれよおキリュウさんおいあなたは空の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたねあああんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていたそうだね、えー、ですがキリュウさんには近いうちにお話しできると思います今は話せないのあなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたらそのためにも無事にカムロ町に帰ってきてくださいキリュウさん分かった分かったそれで空の一つぼの持ち主はどういうやつなんだだれだ若い女性です。ほらやっぱり、まことちゃんじゃん。どうも目が不自由とのことで、ほぼ失明しています。えその空の一坪の所有者は、牧村まことという人物です。だから立花さんは狙ってたのかそれでコウモリの入れ墨あ、ここで終わりか。第10章、男の値段。クリア。7500万。しのぎで稼いだ金額は282億でした。<笑>もっともっと稼げてるかなと思ったけど、そうでもなかったな。はい、というわけで、えー、っと、じゃあ、今回はこの辺で終わって、えー、次回からまた多分マジマ編になるのかなキリュウさんとマジマ編がどう絡んでくるのか楽しみでございます。えー、また見てください。それじゃあ、また。だね。